Assalamualaikum. Shagatam Shawai ke. Aaj ke class hai. Tumhare inter life pe bolte ke liye aaj ke chhe prathom class. So aaj ke humne dekh bo matrix se general discussion ba matrix se shadaron alu chana. Ye ekhna humne kiki dekh bo. Ekhna humne dekh bo matrix jinish ta kya chole. Ekpor matrix se order ba chromo jinish ta ki. Tapor amader ekta matrix se amre kibab general form akar likhte pari. Ekpor amader dekh bo ekta general form dewa thakle. Ekhna dekh kibab matrix se gothon kore. Thik ase bhaiya. So prathom amra shi amader je matrix jinish ta se. এই ম্যাট্রিক্স জিনিসটা কি এটা একটু বুঝতে হবে তোমাকে প্রথমে দেখো আমরা যখন আমাদের বাসা বাড়িতে থাকি একটা বাসা ধরো অনেক বেশি গুছালো আছে আর একটা বাসা গুছালো আছে তোমার কোন বাসাটা ভালো লাগবে অবশ্যই গুছালো বাসাটা ভালো লাগবে তার মানে আমাদের গুছানো জিনিসপত্র অনেক বেশি ভালো লাগে তো এখানে যে ম্যাট্রিক্স জিনিসটা আছে এই ম্যাট্রিক্স জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের সাজানো ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত সাজানো ব্যবস্থা কি রকম ভাইয়া তাহলে আমরা যদি ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞাটা একটু লিখি তাহলে বলবো তাহলে বলবো আমরা কোন উপাধানকে কোন উপাধানকে উপাদানকে যদি আমি আয়ত আকারে সাজাই যদি আমি আয়ত আকারে সারি এবং কলামে সাজাই আয়ত আকারে সারি বা এটাকে বলা হয় আড়া আড়ি বা উলম্ব ভাব আড়া আড়ি আয়ত আকারে আড়া আড়ি এবং উলম্ব ভাবে সাজাই উলম্ব ভাবে সাজাই তখন এই সাজানো ব্যবস্থা হচ্ছে আমাদের এই সাজানো ব্যবস্থাকে আমরা কি বলবো ম্যাট্রিক্স বলবো তাহলে এই সাজানো ব্যবস্থা হইতেছে ভাইয়া আমাদের ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স তাহলে ম্যাট্রিক্স মানে কি ম্যাট্রিক্স মানে হচ্ছে একটা সাজানো ব্যবস্থা যেমন ফর এক্সাম্পল ধরো তোমরা চারজন ফ্রেন্ড আসো চারজন ফ্রেন্ড আসো তোমরা এই চারজন ফ্রেন্ড হচ্ছে একটা হচ্ছে মিথু আছে তোমার কাছে তুমি আসো ইথু এরপর আসো কিতু এরপর আসো ধরো তিতু তিতু তোমরা চারজন ফ্রেন্ড তোমরা আসো এবং তোমরা চারজন ফ্রেন্ড একটু সাজানো ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে চাচ্ছ তাহলে আমরা যদি এটাকে আয়তকারে আড়াড়ি এবং উলক ভাবে সাজাইতে চাই তাহলে কিভাবে সাজাবো দেখো ধরো মিতু আর ইতুকে রাখলাম ইতুকে রাখলাম এক লাইনে তারপর কিথু আর তিথুকে রাখলাম আর এক লাইন কিতু আর তিথুকে রাখলাম আর এক লাইনে তাহলে দেখো তো এখন তুমি যেটা পাইছ মিতু আর ইতুকে আড়াড়ি ভাবে এক লাইনে আছে কিতু আর তিতু আর আড়ি বা ব্যাক লাইনে আছে এরপর মিতু আর কিতু উলম্ব ভাবে এক লাইনে আছে ইতু আর তিতু উলম্ব ভাবে এক লাইনে আছে তাহলে আমি এখানে কি করছি এখানে আমি আয়তকারে সাজাইছি আয়তকারে সাজাইছি তুমি দেখো তুমি যদি এদেরকে যোগ করো যোগ করো এখানে একটা আয়তক্ষেত্র গঠন করা যাবে তো এটা হচ্ছে আয়তকার বিন্যাস বা আয়তকার সাজানো ব্যবস্থা তা আমি এখানে এই যে আড়া আড়ি ভাবে এবং উলম্ব পাবে আমি একটা সাজাইছি না এই যে আমি চারজন নিয়ে সাজাইলাম এই চারজনের আমাদের ম্যাট্রিক্স হচ্ছে এটা তার মানে আমরা বলতে পারি ভাইয়া ম্যাট্রিক্স মানে কি ম্যাট্রিক্স মানে হইল একটা সাজানো ব্যবস্থা এই সাজানো ব্যবস্থার মধ্যে কি থাকবে আড়া আড়ি কিছু আড়া আড়ি কিছু লাইন থাকবে উলম্ব কিছু লাইন থাকবে আড়া আড়ি উলম্ব এই যে আড়া আড়ি যে লাইনটা আছে আড়া আড়ি অর্থাৎ এই বরাবর যে লাইনগুলো আছে এই লাইনগুলাকে বলি আমরা সারি আর উলম্ব যে লাইনগুলো আছে এই লাইনগুলাকে আমরা বলি কলা কলা তাহলে আমাদের আর আর যে লাইনগুলো থাকবে এগুলো হচ্ছে শাড়ি আর উলম্ব যে লাইনগুলো থাকবে এগুলো হবে আমাদের কল ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা যদি একটা ম্যাট্রিক্স নিই আমরা যদি একটা ম্যাট্রিক্স নেই তাহলে তোমাদের ব্যাপারটা আর একটু ক্লিয়ার হবে শাড়ি এবং কলা এই ব্যাপারটা আর একটু বলি খেয়াল করো ধরো আমি তোমাকে এখন একটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স দিলাম ফর এক্সাম্পল আমি তোমাকে দিলাম এই যে ধরো ওয়ান টু থ্রি এখন ম্যাট্রিক্স নিই নাই আমি যা সাজাইছি আর আর এবং উলম্ব ভাবে সাজাইছি এদেরকে সেভেন এইট নাইন কিছু সংখ্যা দিলাম এদেরকে আমি আর আড়ি এবং উলম্ব ভাবে সাজাইলাম আমি এখন এদেরকে ম্যাট্রিক্স বলতেছি না ঠিক আছে যা সাজাইলাম তাহলে আমরা এদেরকে কি বলতেছি আমাদের আর আড়ি ভাবে যারা থাকবে এদেরকে কি বলতেছে এরা হচ্ছে আমাদের কলাম এরা হচ্ছে এরা হচ্ছে শাড়ি এরা হইতেছে আমাদের শাড়ি এরপর আমাদের উলম্ব ভাবে যে থাকবে এই যে এটা উলম্ব ভাবে যে থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের কি এরা হচ্ছে আমাদের কলাম এটা হচ্ছে আমাদের কলাম তো আমরা যখন সারি এবং কলাম নিয়ে পড়াশোনা করব প্রত্যেকটা সারির জন্য একটা ভেরিয়েবল দরকার কারণ কয়টা সারি আছে ওইটাকে প্রকাশ করার জন্য আর প্রত্যেকটা কলামের জন্য একটা ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল দরকার কলামের জন্য একটা ভেরিয়েবল দরকার যেটা আমরা কলামকে প্রকাশ করতে পারবো তো সারির যে ভেরিয়েবলটা আছে সারিকে আমরা আই দ্বারা প্রকাশ করি যে কোনো একটা সারিকে আর কলামের জন্য আমরা যে ভেরিয়েবলটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে যে তার প্রথম যে সারিটা আছে যেমন এই সারির জন্য আই ইকলস টু ওয়ান আই ইকলস টু ওয়ান মানে হচ্ছে প্রথম সারিকে বোঝাই এরপর যে শাড়িটা আছে এটার জন্য আই ইকলস টু টু এরপর যে শাড়িটা আছে এটার জন্য আই ইকলস টু থ্রি আই ইকলস টু কত থ্রি 
এরপর কলাম বরাবর যদি চিন্তা করি প্রথম কলাম যেটা আছে এটা হচ্ছে j equals to 1 সেকেন্ড কলাম যেটা আছে এটা হচ্ছে j equals to 2 থার্ড কলাম যেটা আছে এটার জন্য j equals to 3 j equals to 3 তাহলে এভাবে আমরা সারি এবং কলামকে প্রকাশ করি এবার আসো এই জিনিসটাকে যদি আমরা ম্যাট্রিক্স আকারে লিখতে চাই বা এই জিনিসটাকে যদি আমরা ম্যাট্রিক্স বলতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে ম্যাট্রিক্সের কিছু প্রতীক আছে তুমি একটা ম্যাট্রিক্সকে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দ্বারা প্রকাশ করতে পারো অথবা একটা ম্যাট্রিক্সকে তুমি পরম মান আসা না ডাবল পরম মান দিয়ে প্রকাশ করতে পারো এটা হচ্ছে ডাবল পরম মান ডাবল পরম মান ফার্স্ট ব্র্যাকেট ডাবল পরম মান অথবা তুমি থার্ড ব্র্যাকেট দ্বারা প্রকাশ করতে পারো অথবা থার্ড ব্র্যাকেট দ্বারা প্রকাশ করতে পারো তাহলে এই যে আমি তিনটা লিখলাম না এই তিনটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের প্রতীক ম্যাট্রিক্সের প্রতীক তার মানে একটা ম্যাট্রিক্স কে এই যে কোনোটা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে হয় পাঁচ ব্র্যাকেট না হয় ডাবল পরম মান না হয় থার্ড ব্র্যাকেট যেমন আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল নি ধরো আমরা যদি এটা বলি ফর এক্সাম্পল এটা বললাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা বললাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা বললাম তারপরে ধরো এটা বললাম এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা বললাম তাহলে এখানে আমরা কয়েকটা ম্যাট্রিক্স নিলাম বলতো এটাও একটা ম্যাট্রিক্স এটাও একটা ম্যাট্রিক্স এটাও একটা ম্যাট্রিক্স আমরা এখন ম্যাট্রিক্স বলতে পারবো ভিতরে যে উপাদানগুলো আছে এদেরকে যে আমি সাজাইলাম সাজানোর পরে যদি আমি এই প্রতীকগুলো ইউজ করি তাহলে আমি তাদেরকে ম্যাট্রিক্স বলতে পারবো বলতো এই ম্যাট্রিক্স এক শাড়ি কয়টা একটা দুইটা দুইটা শাড়ি কলম কয়টা একটা দুইটা তিনটা এই ম্যাট্রিক্স এর শাড়ি কয়টা একটা দুইটা কলম কয়টা এক দুই তিন এখানে এক দুইটা হচ্ছে শাড়ি তিনটা হচ্ছে আমাদের কে তিনটা হচ্ছে কলম তাহলে ভাইয়া আমরা শাড়ি সংখ্যা বের করতে পারি আমরা কলম সংখ্যা বের করতে পারি তারপর শাড়ির জন্য ভেরিয়েবল কি বলছি আই বলছি কলমের জন্য ভেরিয়েবল কি কলমের জন্য ভেরিয়েবল হচ্ছে যে বলছি ঠিক আছে ফাইন এখন আমরা যেহেতু শাড়ি সংখ্যা আর কলম সংখ্যা বের করতে পারতেছি তাহলে আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে মেবি আমাদের আরেকটু সুবিধা হবে তাহলে এখানে হচ্ছে আমরা শাড়ি সংখ্যা আর কলম সংখ্যা বের করব জাস্ট ধরো আমি তোমাকে কয়েকটা ম্যাট্রিক্স দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট বললাম এটা শাড়ি কত এটা কলম কত বের করো তো দেখি এটা শাড়ি কত কলম কত শাড়ি কয়টা এক দুই তার মানে শাড়ি সংখ্যা হচ্ছে টু টু আর আড়ি লাইন কয়টা আছে দেখো আর আড়ি লাইন কয়টা আছে একটা দুইটা তাহলে শাড়ি টু এরপর কলম কয়টা উলম্ব লাইন কয়টা আছে একটা একটা দুইটা তিনটা চারটা তোমরা আবার ডাক দিও না দেখিও তোমরা জাস্ট কাউন্ট করবা কলম সংখ্যা কত তাহলে কলম সংখ্যা হচ্ছে ফোর তাহলে শাড়ি সংখ্যা টু কলম সংখ্যা হইতেছে ফোর এরপরে ভাইয়া ধরো আর একটা ম্যাট্রিক্স দিলাম তোমাকে ওয়ান টু থ্রি জাস্ট এই ম্যাট্রিক্সটা দিলাম বলো তো এখানে শাড়ি কয়টা কলম কয়টা শাড়ি কয়টা আছে এক দুই তিন তার মানে শাড়ি ইকুয়ালস টু হচ্ছে থ্রি এরপর কলম কয়টা আছে দেখো তো কলম কয়টা আছে কলম ইকুয়ালস টু আছে ওয়ান কলম ইকুয়ালস টু ওয়ান শাড়ি তিন কলম কলম কত কলম হচ্ছে এক তাহলে আমরা এভাবে শাড়ি আর কলম বের করে ফেলতে পারি এখন তুমি আমাকে বলো তো এখানে প্রথম শাড়ির জন্য আয়ের ভ্যালু কত আয়ের ভ্যালু ওয়ান দ্বিতীয় শাড়ির জন্য আয়ের ভ্যালু কত আয়ের ভ্যালু হচ্ছে টু এরপর প্রথম কলমের জন্য জেয়ের ভ্যালু কত ওয়ান এটার জন্য জেয়ের ভ্যালু টু এরপর এটার জন্য জেয়ের ভ্যালু থ্রি এরপর এটার জন্য জেয়ের ভ্যালু ফোর জেয়ের ভ্যালু ফোর ওকে সো আমরা আই জে তারপর হচ্ছে শাড়ি সংখ্যা কলম সংখ্যা এই জিনিসগুলো বের করা শিখলাম এবার আমরা দেখব ম্যাট্রিক্স এর অর্ডার ব্যাপারটা ম্যাট্রিক্স এর অর্ডার কি জিনিস ভাইয়া বলো তো দেখি ম্যাট্রিক্স এর অর্ডার হোয়াট ইজ দা অর্ডার অফ এ ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স এর অর্ডার জিনিসটা কি ম্যাট্রিক্স এর অর্ডার মানে হইতেছে অর্ডার বা ক্রম অর্ডার বা ক্রম এটা মানে হচ্ছে সারি এরপর হচ্ছে আমাদের গুণ সাইন যেটা আছে গুণ সাইন এটার একটা নাম আছে এটা গুণ না আসলে সারি আর হচ্ছে কলাম এই যে সাইনটা আছে এটাকে বলা হয় বাই অর্থাৎ সারি বাই কলাম এটা হচ্ছে সারি বাই কলাম তাহলে একটা ম্যাট্রিক্স এর অর্ডার মানে কি একটা ম্যাট্রিক্স এর অর্ডার মানে হচ্ছে সারি বাই কলাম সারি বাই কলাম যেমন ধরো আমি এ একটা ম্যাট্রিক্স নিলাম এ ইকোস টু নিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এ একটা আমি ম্যাট্রিক্স নিলাম এখন জিজ্ঞেস করলাম তোমাকে এর অর্ডার কত বলো তো এ ম্যাট্রিক্স এর অর্ডার কত ম্যাট্রিক্স এর অর্ডার কত 
ম্যাট্রিক্স এর অর্ডার হইতেছে আমাদের 2 বাই 3 বুঝতে পেরেছো ক্লিয়ার এখন ভাইয়া একটা ম্যাট্রিক্স এর অর্ডার লেখা হয় কেমনে জানো একটা ম্যাট্রিক্স যখন আমরা পরিপূর্ণভাবে লিখি তখন ম্যাট্রিক্স এর উপাদানগুলো লেখা হয় ওকে এরপর এরপর নিচে করে এই পাশে নিচে করে এই পাশে ম্যাট্রিক্স এর অর্ডারটা লেখা হয় অর্ডার কত এটা 2 বাই 3 তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের একটা পরিপূর্ণ ম্যাট্রিক্স 2 বাই 3 এটা এই জিনিসটা আমরা কি বলবো এটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এর অর্ডার বুঝবো ওকে তাহলে ম্যাট্রিক্স এর অর্ডার কিভাবে বের করব সারি বাই কলাম দিয়ে বের করব এই জিনিসগুলো খুব ইজি আসলে এত কঠিন কিছু না জাস্ট তোমরা একটু দেখলে তোমরা এই জিনিসগুলো পারবা যেমন আমি যদি কয়েকটা ম্যাট্রিক্স দিই ধরো एग्जांपल হিসেবে আমি দিলাম তোমাকে a 1 2 3 4 5 6 7 8 এখান থেকে তুমি বের করো এর ক্রম কত ক্রম মানে হচ্ছে অর্ডার এরপর হচ্ছে আরেকটা দিলাম ধরো b 1 2 3 b এর ক্রম কত p এর ক্রম ইজ इक्वल्स टू व्हाट সো আমরা যদি প্রথমে এর অর্ডারটা বের করি এর অর্ডার কত কয়টা সারি আছে দুইটা সারি কয়টা কলাম চারটা কলাম তাহলে 2 বাই 4 এরপর ভাইয়া b এর ক্রম যদি বের করি b এর অর্ডার কত b এর ক্রম কত আসবে কয়টা সারি আছে তিনটা সারি কয়টা কলাম একটা তাহলে 3 বাই 1 3 বাই 1 এটা হচ্ছে আমাদের b এর অর্ডার ওকে তো আমরা ম্যাট্রিক্স এর তাহলে অর্ডার বের করাটা শিখলাম অর্ডার কিভাবে লিখব ম্যাট্রিক্স এর অর্ডার লিখব সারি বাই কলাম দিয়ে সারি বাই কলাম দিয়ে আর একটা ম্যাট্রিক্স এর অর্ডার কে প্রকাশ করা হয় ওই ম্যাট্রিক্স এর নিচে দিয়ে এই যে এখানে 3 বাই 1 যদি লিখি এটা মানে হচ্ছে আমাদের ম্যাট্রিক্সটা কত অর্ডারের 3 বাই 1 অর্ডারের ওকে ভাইয়া এবার আসো আমরা ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস শিখব সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এর ভুক্তি আমাদের ম্যাট্রিক্স এর ভুক্তিটা একটু চিনতে হবে যেমন ম্যাট্রিক্স এর ভুক্তিটা একটু চিনতে হবে ম্যাট্রিক্স এর ভুক্তি मैट्रिक्स एर भुक्ति का चीना लग गया। भैया, मैट्रिक्स एर भुक्ति ए जिनिस टक्की। जब ओन, अमर जो कोन एक मैट्रिक्स निलाम, a equals to होरो one two three four five six, one two three four five six। दौरो अमरा a a मैट्रिक्स टा अमर निलाम। इखाने तुम्ही जो उपादान गुला देखते सो बीत हो रहे, उपादान गुला देखते सो ना, शारी एवं कॉलम है, शारी � এদের প্রত্যেককে বলা হয় ভুক্তি যেমন আমি যদি 1 কে বলি 1 হচ্ছে এ ম্যাট্রিক্স এর ভুক্তি আমি যদি 5 কে বলি 5 হচ্ছে এ ম্যাট্রিক্স এর ভুক্তি তার মানে এখানে যে উপাদানগুলো আছে এই উপাদানগুলোকে আমরা কি বলি ম্যাট্রিক্স এর উপাদানগুলোকে আমরা ভুক্তি হিসেবে চিনি ভুক্তি হিসেবে চিনি এখন ভুক্তির ক্ষেত্রে ইম্পর্ট্যান্ট একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে তুমি যখন ভুক্তি নিবা ভুক্তি তুমি পড়বা কি জন্য জানো এই ভুক্তিটা কোন কলাম এবং কোন সারিতে অবস্থিত ওটা বলে দেওয়ার জন্য যখন আমি তো ভুক্তি যখন 1 নিলাম আমি যখন 1 ভুক্তিটা নিলাম বলতো এই 1টা কয় নাম্বার সারিতে অবস্থিত এক নাম্বার সারিতে কয় নাম্বার কলামে অবস্থিত এক নাম্বার কলামে তাহলে 1 এর জন্য আমাদের i এর ভ্যালু কত 1 j এর ভ্যালু কত j এর ভ্যালু হচ্ছে 1 j এর ভ্যালু 1 এরপর যদি তুমি 2 ভুক্তি 2 ভুক্তিটা নাও ভুক্তি যদি 2 নাও তাহলে i এর ভ্যালু কত i এর ভ্যালু হইতেছে 1 j এর ভ্যালু হইতেছে আমাদের 2 j এর ভ্যালু হইতেছে 2 তাহলে দেখো একটা ভুক্তি যদি আমরা বের করি ওই ভুক্তিটা কোন সারি এবং কোন কলামে অবস্থিত এটা আমরা বলে দিতে পারব যদি একটা ম্যাট্রিক্স আমি ভুক্তি ভুক্তি যদি নিই তাহলে এটা কোন সারি এবং কোন কলামে অবস্থিত এটা বলে দিতে পারব এই জন্য এই জন্য আমরা যেটা করব আমরা যেটা করব এখানে এই যে আমরা চাইলে এটাকে এভাবে লিখতে পারি a 1 1 1 1 1 এই যে এই প্রতীকটা মানে হচ্ছে কি জানো এই প্রতীকটা মানে হচ্ছে 1 1 মানে হচ্ছে আমাদের 1 ভুক্তিটি 1 ভুক্তিটি এক নাম্বার সারি এবং এক নাম্বার কলামে অবস্থিত এক নাম্বার কলামে অবস্থিত এই কথাটার অর্থ হচ্ছে সেটা 1 1 অর্থাৎ একটা ভুক্তির নিচে যদি ডাব মানে এই রকম তুমি সংখ্যা দেখো দুইটা সংখ্যা দেখো পরপর তাহলে এটা মানে কি বোঝায় এখানে প্রথমটা বোঝায় প্রথম তো ছাই এর ভ্যালু আর সেকেন্ডটা হচ্ছে আমাদের জ এর ভ্যালু অর্থাৎ এটা কোন নাম্বার কয় নাম্বার সারি এবং কয় নাম্বার কলামের ভুক্তি ওই জিনিসটা বোঝে বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে ভাইয়া তাহলে আমরা ম্যাট্রিক্স এর অর্ডার দেখলাম ম্যাট্রিক্স এর ভুক্তি দেখলাম এবার আমরা ম্যাট্রিক্স এর জেনারেল ফর্মটা দেখতে পারি ম্যাট্রিক্স এর জেনারেল ফর্মটা আমরা দেখব আসো জেনারেল ফর্ম অফ এ ম্যাট্রিক্স জেনারেল ফর্ম অফ এ 
मैट्रिक्स ख्याल करो चैनल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स सो एक टा मैट्रिक्स है क्या किताब के एक टा मैट्रिक्स है ऑर्डर तक है माने जिकने शारीर और कॉलम इंक्लूडेड आर एक टा मैट्रिक्स है जो बुक की ताक है आर उसे मैट्रिक्स है प्रोतिक ताक है राइट तो ले ए तीन टा जिनिश के लिए हम कंबाइन कोरी तो ले एक टा मैट्रिक्स के पाई कोरी पूर्ण मैट्रिक्स बोलो अमी ए एक टा मैट्रिक्स निलम ओके तो मैट्रिक्स है प्रोतिक ही शेवे दौर अमी थर्ड ब्रैकेट के निलम फॉर एग्जांपल थर्ड ब्रैकेट के निलम यहाँ ना मर बुक ती जेटा से बुक तेरे जनरल रूप ही शेवे हमरा जाके निबो दौर अमी बुक ती जनरल रूप बुक्तिर जनरल रूप, जनरल रूप इता ए आई जे। तमी बुक्तिर जनरल रूप का निलम ए आई जे, ए आई जे। ठीक है सर, एक बार तुम्हें की बोले दी तो होगा, इधर ऑर्डर टाको तो तो देखने कोई टा शरीया से, अब कोई टा कलामा से। तो हम ही बोले दिलाम, इधर ऑर्डर हुई जैसे एम बाय एन, और ता इखने a i j m by m by n এটাই হইতেছে আমাদের একটা ম্যাট্রিক্সের জেনারেল রূপ তুমি চাইলে এখানে থার্ড ব্র্যাকেট থেকে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইউজ করতে পারো অথবা ডাবল মডিউলাস বা ডাবল ফর্ম পরমান সাইন যেটা আছে ওটা তুমি ইউজ করতে পারো ঠিক আছে এরপর আমরা দেখব আজকের জন্য আমাদের লাস্ট টপিক সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের সাধারণ আলোচনার লাস্ট টপিক সেটা হইতেছে ভাইয়া একটা জেনারেল ফর্ম যদি দেওয়া থাকে জেনারেল ফর্ম থেকে কিভাবে একটা ম্যাট্রিক্স গঠন করা যায় সো এটা আমরা একটা ম্যাট দিয়ে দেখব আসলে খেয়াল করো एक टी मैट्रिक्स है, एक टी मैट्रिक्स है, क्रोमो दवास है, एक टी मैट्रिक्स है क्रोमो टू बाइ थ्री दवास है, ठीक है सर, एक टी मैट्रिक्स है क्रोमो दवास है टू बाइ थ्री, एवं बोल से, एवं ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे, और तार, तुम्हार वो जो जनरल रूप जेट आसे ওই বুকটির দেওয়া আছে এটা দিয়ে তুমি এই ইকুয়েশন দিয়ে যে কোনো বুকটি তুমি বের করতে পারবা এম বলছে ম্যাট্রিক্সটি নির্ণয় করো ম্যাট্রিক্সটি বের করো ম্যাট্রিক্সটি বের করো ঠিক আছে তাহলে তোমার এখানে দেখো কয়টা সারি কয়টা কলাম দেওয়া আছে কয়টা সারি কয়টা কলাম দেওয়া আছে 2 বাই 3 না তাহলে দুইটা সারি তিনটা কলাম আছে সো তুমি প্রথমে যেটা করবা প্রথমে একটা मैट्रिक्स चिंता कर बात दूरी a equals to a equals जो तुम्हें जनरली एक टा मैट्रिक्स चिंता कर बात जब मौन अमर जो दी इहन चिंता कोरी तले प्रथम बुक की रहोच्छे a one one सेकंड बुक की रहोगा तो a one two थर्ड बुक की रहोगा तो भैया a one three मानी ए ए टा होता है हमारे प्रथम सारे एवं प्रथम कलम है इटा से प्रथम सारे दूसरे कलम है � তা আমি এখানে ম্যাট্রিক্সের একটা জেনারেল ফর্ম লিখছি এখন আমাদেরকে a11 a12 এই ভ্যালুগুলো বের করতে হবে সো আমি যদি প্রথমে a11 বের করি a11 কত আসবে বলতো i এর জায়গায় 1 j এর ভ্যালু j এর জায়গায় 1 তাহলে 1 plus 1 2 আসবে এরপর যদি a12 বের করো a12 কত আসবে 1 plus 2 3 আসবে এরপর যদি তুমি a13 বের করো a13 কত আসবে 1 plus 3 4 আসবে এরপর ভাইয়া a21 বের করলে 2 plus 1 3 আসবে এরপর হইতেছে আমার a22 বের করলে 2 plus 2 4 আসবে a23 বের করলে কত আসবে 2 plus 3 আমাদের 5 আসবে 2 plus 3 5 আসবে তাহলে তুমি এখন সবগুলা পেয়ে গেছো না a11 থেকে শুরু করে a23 সবগুলা পেয়ে গেছো जस्ट তুমি এখন মানগুলা বসাই দাও তাহলে সুতরাং a equals to হবে আমি যদি a11 এর জায়গায় 2 বসাই a12 এর জায়গায় 3 বসাই a13 এর জায়গায় 4 এরপর হচ্ছে আবার 4 না সরি আবার 3 আবার 4 আবার হচ্ছে 5 ওকে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় ম্যাট্রিক্সটা সো এভাবে যদি আমাদেরকে একটা জেনারেল ফর্ম দেওয়া থাকে জেনারেল ফর্ম থেকে আমরা ম্যাট্রিক্সটা গঠন করতে পারি ঠিক আছে ভাইয়া সো এতটুকুই হচ্ছে আমাদের ম্যাট্রিক্সের জেনারেল ডিসকাশন ম্যাট্রিক্সের আর কোনো আসলে এখানে ম্যাট্রিক্স কি জিনিস পরিচয় এর বেশি পরিচয় আর ম্যাট্রিক্সের নাই ম্যাট্রিক্সের পরিচয় এতটুকুই লিমিটেড আচ্ছা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলে দিই যখন তুমি ম্যাট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করবা যদি তোমাকে বলে ম্যাট্রিক্সের মান বের করো मैट्रिक्स से किंतु मान बेर करा जाए ना। अम्मी आगे बोल सी मैट्रिक्स होते एक तरह साझा नो व्यवस्था। इतना निर्दिष्ट कोनो मान नहीं। मैट्रिक्स है निर्दिष्ट कोनो मान नहीं। बुस्ते पर्सो मैट्रिक्स है कोनो किन जगह ना मान थक जाना। तो आज के दौरे प्रथम क्लास चिलो। तो आशा करें तुमरे बुस्ते पार्बा बुस्ते ना
ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো আজকে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ টাটা